സുഭാഷിതങ്ങളുടെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം പതിനാറ് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് സുഭാഷിതങ്ങൾ ആറാം അധ്യായം പതിനാറ് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെ പ്രോവേബ്സ് ചാപ്റ്റർ സിക്സ് വേഴ്സ് സിക്സ്റ്റീൻ ടു നയൻറ്റീൻ സുഭാഷിതം ആറാം അധ്യായം പതിനാറ് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ബൈബിളുണ്ടെങ്കിൽ ഉച്ചത്തി വായിക്കാം കർത്താവ് വെറുക്കുന്ന ആറ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഏഴാമതൊന്നുകൂടി അവിടുന്ന് മ്ലേച്ഛമായി കരുതുന്നു ഗർവ് കലർന്ന കണ്ണ് വ്യാജം പറയുന്ന നാവ് നിഷ്കളങ്കമായ രക്തം ചുരിയുന്ന കൈ ദുഷ്കൃത്യങ്ങൾ നനയ്ക്കുന്ന ഹൃദയം തിന്മയിലേക്ക് പായുന്ന പാദങ്ങൾ അസത്യം പറഞ്ഞു കൂട്ടുന്ന കള്ളസാക്ഷി സഹോദരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നത വിതയ്ക്കുന്നവൻ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി വായിക്കാം നിങ്ങൾ വേദപുസ്തകം കൊണ്ടുവരാത്ത മഹാന്മാർക്കും മഹതികൾക്കും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കുകയാണ് അതായത് സുഭാഷിതങ്ങൾ ആറാം അധ്യായം പതിനാറ് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കർത്താവ് വെറുക്കുന്ന ആറ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഏഴാമതൊന്നുകൂടി അവിടുന്ന് മ്ലേച്ഛമായി കരുതുന്നു ഇത് ബൈബിളിൻ്റെ അത് പ്രത്യേകിച്ച് സുഭാഷിതങ്ങൾ സഭാപ്രസംഗകൻ അതുപോലെ പ്രഭാഷകൻ തുടങ്ങിയ ആ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഭാഷാ പ്രത്യേകതയാണിത് അതായത് അവർക്ക് സത്യത്തിൽ ഏഴ് കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഏഴ് കാര്യം പറയാനുള്ളത് ആറ് കാര്യം ഏഴാമതൊന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറയുന്നത് ഒരു സാഹിത്യ രൂപമാണ് ഭാഷയുടെ ഒരു ശൈലിയാണ് അപ്പം ശരിക്കും കർത്താവ് വെറുക്കുന്ന എത്ര കാര്യമുണ്ട് ഏഴ് കാര്യമുണ്ട് അപ്പം ആ ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഗർവ് കലർന്ന കണ്ണ് രണ്ട് വ്യാജം പറയുന്ന നാവ് മൂന്ന് നിഷ്കളങ്കമായ രക്തം ചുരിയുന്ന കൈ നാല് ദുഷ്കൃത്യങ്ങൾ നനയ്ക്കുന്ന ഹൃദയം അഞ്ച് തിന്മയിലേക്ക് പായുന്ന പാദങ്ങൾ ആറ് അസത്യം പറഞ്ഞു കൂട്ടുന്ന കള്ളസാക്ഷി ഏഴ് സഹോദരന്മാർക്കിടയിൽ ഭിന്നത വിതയ്ക്കുന്നവൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ദൈവം വെറുക്കുന്ന ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കിയാൽ എന്നാ കിട്ടും യേശയ്യ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നാൽ എന്ത് കിട്ടും യേശയ്യ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പതിനഞ്ച് നീതിയുടെ മാർഗത്തിൽ ചരിക്കുകയും സത്യം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ മർദ്ദനം വഴിയുള്ള നേട്ടം വെറുക്കുന്നവൻ കൈക്കൂലി വാങ്ങാതിരിക്കാൻ കൈകുടയുന്നവൻ രക്തച്ചൊരിച്ചിലിനെ പറ്റി കേൾക്കാതിരിക്കാൻ ചെവി പൊത്തുന്നവൻ തിന്മ കാണാതിരിക്കാൻ കണ്ണുകളടയ്ക്കുന്നവൻ അവൻ ഉന്നതങ്ങളിൽ വസിക്കും ശിലാദുർഗങ്ങളാൽ അവൻ പ്രതിരോധമുറപ്പിക്കും അവൻ്റെ ആഹാരം മുടങ്ങില്ല അവന് ദാഹജലം കിട്ടും എന്നത് തീർച്ച അതായത് പഴ താഴോട്ടുണ്ട് വാഗ്ദാനങ്ങൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് വായിച്ചാൽ മതി ഏശ ചെയ്യാം മുപ്പത്തി മൂന്ന് പതിനഞ്ച് മുതൽ നീതിയുടെ മാർഗത്തിൽ ചരിക്കുകയും സത്യം സംസാരിക്കുകയും മർദ്ദനം വഴിയുള്ള നേട്ടം വെറുക്കുകയും കൈക്കൂലി വാങ്ങാതിരിക്കാൻ കൈകുടയുകയും രക്തച്ചൊരിച്ചിലിനെ പറ്റി കേൾക്കാതിരിക്കാൻ ചെവി പൊത്തുകയും തിന്മ കാണാതിരിക്കാൻ കണ്ണുകളടക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഉന്നതങ്ങളിൽ വസിക്കും അതെ അവന് ദൈവം ദൈവം നൽകുന്ന ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവും അവനെ ലോകത്തിന് തകർക്കാൻ പറ്റില്ല അവൻ അസ അവനെ അസൂയക്കാർക്ക് തകർക്കാൻ പറ്റില്ല ദൈവം അവനെ ഉയർത്തും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഒരു ചേട്ടനുണ്ട് ആ ചേട്ടൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള പാവപ്പെട്ട സുവിശേഷകന്മാർ സുവിശേഷം പറയാൻ കയറി നിൽക്കുമ്പോൾ അവർ പരിത്യാഗം എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗത്തും ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു പരിത്യാഗം എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു എളുപ്പം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നല്ല ചക്കര കയർ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും കടയിൽ കയർ ഏ ആ കയർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഈ അരയിലൊന്ന് കെട്ടണം ഉടുപ്പിൻ്റെ മേളിൽ കെട്ടരുത് ശരീരത്തിൽ തന്നെ കെട്ടണം എന്നിട്ട് പിന്നെ പൈജാമയോ ചെമ്പറോ പിന്നെ പാൻസോ സരിയോ ഒക്കെ ഈ അതിൻ്റെ മേളിൽ ചെവിറ്റ് ചെയ്യാവൂ ഈ കയർ വാങ്ങിച്ച് രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് ഇരുന്ന് കെട്ടി നോക്കി നല്ല സുഖം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നറിയാം വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട മുള്ളുകൊണ്ട് വരയൊന്നും ചെയ്യണ്ട ഒരു നല്ല കയർ വാങ്ങിച്ചൊന്ന് കെട്ടി നോക്ക് വെറുതെ വൈകുന്നേരം വരെ അർത്ഥാവ് ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പരിഹാരം ഏറ്റെടുക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുമാ ഒരു കയറൊന്ന് കെട്ടി നോക്കി ഈ ചേട്ടൻ കെട്ടുന്നത് കയർ കയർ കെട്ടിയാൽ തന്നെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ അറിയാം ഈ ചേട്ടൻ കിട്ടുന്ന കയറല്ല കിട്ടുന്നത് മുള്ളരഞ്ഞാണമാണ് കിട്ടുന്നത് ഏഴ് മക്കളുണ്ട് ഏഴ് മക്കളുടെ അപ്പം ജോലിക്ക് പോകാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതായത് ഇപ്പം ഞാനൊരു മെസ്സേജ് ഇടുകയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എനിക്കിന്നൊരു ശുശ്രൂഷയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ നേരെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിലേക്ക് ചെല്ലും ഒളിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുള്ളരഞ്ഞാണം അതെടുത്ത് ആരെയെല്ലാം കിട്ടും എന്നൊരു ജോലിക്ക് പോകും വൈകുന്നേരം വന്നിട്ട് ഇവൻ ഈ മുള്ളരഞ്ഞാണം അഴിക്കുമ്പോൾ കൊച്ചുങ്ങളൊക്കെ എത്തി നോക്കും
പാവികളുടെ മരണം ആഗ്രഹിക്കാത്തവനുമായ ദൈവമേ എൻ്റെ ആത്മീയ കരങ്ങൾ ഞാൻ നിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നീട്ടി എൻ്റെ എല്ലാ പ്രമാണ ലംഘനങ്ങൾക്കും മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക വൈരയുടെ സകല വ്യാപാരത്തിൽ നിന്നും എൻ്റെ ബോധത്തെയും അവിഹിത വീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റായ കാഴ്ചകളിൽ നിന്ന് എൻ്റെ കണ്ണുകളെ വ്യർത്ഥ ശ്രവണത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ചെവികളെയും നിന്നാവചനങ്ങളിൽ നിന്ന് എൻ്റെ നാവിനെയും നിന്ദ്യപ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് എൻ്റെ കൈകളെയും നീ കാത്തുകൊള്ളണമേ അങ്ങനെ ഞാൻ പൂർണ്ണമായി നിൻ്റേതാകാനും നിൻ്റെ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളുടെ നൽവരം നിന്നിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കാനും എൻ്റെ ആന്തരിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കർമ്മനിരതമാക്കണമേ പുരോഗതി ചൊല്ലുന്ന രഹസ്യ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഞാൻ ഏതോ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ ഇത് പണ്ട് പറഞ്ഞു ഈ അപ്പൻ ഇത് കേട്ടു കേട്ടിട്ട് അവനിത് എഴുതിയെടുത്തു എന്നിട്ട് അവനിത് അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ അവനത് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചു അവൻ്റെ മക്കൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇത് ചൊല്ലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവർ വന്നിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവർ മക്കൾ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് നിന്ന് ഈ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി മനോഹരാണിത് സർവാധിപതിയും മനുഷ്യരുടെ അപരാധങ്ങൾ ശമിക്കുന്നവനും പാവികരണ മരണം ആഗ്രഹിക്കാത്തവനുമായ ദൈവമേ എൻ്റെ ആത്മീയ കരങ്ങൾ നിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നീട്ടി എൻ്റെ എല്ലാ പ്രമാണ ലംഘനങ്ങൾക്കും ഞാൻ മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കുന്നു വൈരിയുടെ സകല വ്യാപാരത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ബോധത്തെയും അവിഹിത വിക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ കണ്ണുകളെയും വ്യർത്ഥ ശ്രവണത്തിൽ നിന്ന് ചെവികളെയും ദുഷിച്ച വാക്കുകളിൽ നിന്ന് എൻ്റെ നാവിനെയും നിന്ദ്യപ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് എൻ്റെ കൈകളെയും നീ കാത്തുകൊള്ളണമേ അങ്ങനെ ഞാൻ പൂർണ്ണമായി നിൻ്റേതാകാനും ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളുടെ നൽവര നിലിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കാനും എൻ്റെ ആന്തരിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കർമ്മനിരതമാക്കണമേ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം നമ്മൾ തിന്മ കാണാതിരിക്കാൻ കണ്ണടച്ചാൽ കൈക്കൂലി വാങ്ങാതിരിക്കാൻ കൈ കുടഞ്ഞാൽ വ്യാജം കേൾക്കാതിരിക്കാൻ ചെവി പൊത്തിയാൽ മർദ്ദനം വഴിയുള്ള നേട്ടം വെറുത്താൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുകയാണ് ദൈവം നമ്മളെ ഉന്നതങ്ങളിലെത്തിക്കും അവൻ്റെ ആഹാരം മുടങ്ങില്ല അവന് ദാഹജലം കിട്ടും അത് തീർച്ചയാണ് കർത്താവെ നിന്റെ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ആരാധന നടത്തി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മളൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആരാധന നടത്തും ഈ ആരാധനയിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് കർത്താവ് ഈ മേഖലയിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വന്ന എല്ലാ തെറ്റുകൾക്കും മാപ്പ് അപേക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് അഹങ്കാരം തീർച്ചയായിട്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വന്നിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വ്യാജം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ തിന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൈകൾ വഴി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദുഷ്കൃത്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം നനച്ചിട്ടുണ്ട് തിന്മയിലേക്ക് പാദങ്ങൾ വാഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന എല്ലാ തെറ്റിനും കർത്താവെ കരുണയെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ബോധത്തോടെ നമ്മൾ ഇന്ന് ആരാധനയിൽ സംബന്ധിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണം കർത്താവ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവം വിശുദ്ധീകരിക്കും അതായത് ദൈവം വെറുക്കുന്ന ഈ ഏഴ് കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സന്ധിയിൽ ഈ ആലയത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി ദേശത്തിന് വേണ്ടി പരിഹാരം ചോദിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവമേ കരുണയാവണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും മുട്ടുമേ നിൽക്കാൻ ആരോഗ്യമുള്ളവർ മുട്ടുമേ നിൽക്കുക അല്ലാത്തവർക്ക് ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈശോ ഈ ആരാധനയിലൂടെ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ശക്തിയോടാരാധിക്കാനിയല 
ജൈനുകളിൽ ആരാധിച്ചപ്പോ അപ്പസ്തോല ജൈനുകളിൽ ആരാധിച്ചപ്പോ ദൈവജനം രക്തം ചുറ്റി ആരാധിച്ചപ്പോ കഷ്ടതയിൽ ഞങ്ങളങ്ങി ആരാധിക്കുന്നു ആരാധിച്ചപ്പോ അപ്പസ്തോല ജൈനുകളിൽ ആരാധിച്ചപ്പോ ദൈവജനം രക്തം ചുറ്റി ആരാധിച്ചപ്പോ കഷ്ടതയിൽ ഞങ്ങളങ്ങി ആരാധിക്കുന്നു ആരാധിക്കാം ആരാധിക്കാം ആദ്യ സഭവാണിൻ മുന്നിൽ ധീരതയോടെ ീതം പാടി ആരാധിച്ചപ്പോ യേശുവിനായി ലോകത്തിൽ മരണം വന്നാലും അല്ലലുയ ഗീതം പാടി ആരാധിച്ചിടും ആദ്യ സഭവാളിൽ മുന്നിൽ ധീരതയോടെ അല്ലലുയ ഗീതം പാടി ആരാധിച്ചപ്പോ യേശുവിനായി ലോകത്തിൽ മരണം വന്നാലും അല്ലലുയ ഗീതം പാടി ആരാധിക്കുമേ ആരാധിക്കാ ആരാധിക്കാമാരാധിക്കാമാരാധിക്കാമാരാധിക്കാമാരാധിക്കാമാരാധിക്കാമാരാധിക്കാമാരാധിക്കാമാരാധിക്കാമാരാധിക്കാ
ചീടുന്നിതാ ആരാധനക്കി യോഗന 